Hey guys, welcome to my channel. In this session, if you want to know the remedies on tooth decay and an acidity, stay tuned till end of this video. So let's start session. Hello students. In today's video, we have to take some information of pH change as the cause of tooth decay. Okay, how the changes in pH causes to our tooth decay. Let us start. Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. Mouth ka pH jab decrease hone lagta hai, jab low hone lagta hai 5.5 se. To hamari mouth mein extra acid produce hota hai. You know very well that pH level will decrease then acid will increase. Okay, to acid increase honi ki wajay se uh, due to the effect of acid your tooth decay starts. Okay, to tooth kaise bane hai, kis cheese se bane hai, how it decompose, how it decay by acids. Okay, let us study more about that. Tooth enamel made up of calcium hydroxyapatite that is a crystalline form of calcium phosphate. Okay, so our tooth bane hai, tooth enamel jo bana hai, wo calcium phosphate se bana hai. And this calcium phosphate is the hardest substance in the body. Okay, body ke andar ka jo hardest substance hai, wo hai calcium phosphate jis se our tooth bane hai. It does not dissolve in water. Okay, so this calcium phosphate does not dissolve in water, but is ke upar kon se chiz ka asar hota hai? It is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Acid ka uske upar asar hoga. To mouth ke andar ka jo pH hai, wo low hone lagta hai. 5.5 se bhi wo jab low hota hai, to extra acid hamare mouth mein produce hoga, and this acid affect to your tooth enamel. Okay, uh, so how this acid produced in our mouth? Let us study. Bacteria pre present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. Okay. So after eating food, do not enter 100% in our stomach. Some food particles, some sugar particles remains in our mouth. Okay. So muke under kuch food particles rehe jate hai. And this food particles decompose, degrade by the bacteria present in the mouth and they produce acid in your mouth. So you understood how acid produce in mouth. So after decomposing of food and sugar molecules and bacteria producing this acid in your mouth and this acid affect to your tooth enamel and your tooth got decay. So here if you ये डायग्राम देख रहे हो तो योर टूथ स्टार्ट्स डीके तो मुंह के अंदर ज्यादा टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए इफ यू वांट टूथ देन यू हैव टू अप्लाई दिस ट्रीटमेंट ओके सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑन दिस ओके घर के अंदर कुछ ट्रीटमेंट है क्या उसका तो ऑब्वियसली है तो उसका जो ट्रीटमेंट है the best way to prevent this is to clean the mouth after eating food. Okay, so our mouth achche se clean karna hai water se after having food. Okay, and after that you have to brush your teeth. Okay, so jo toothpaste ham use karte hai for brushing our teeth, it is rich in basic ingredients. Again here we need to study of properties of acids and bases. When acid increases, bases nullify the effect of acid and when bases increase acid nullify the effect of bases okay so toothpaste ke andar generally kya hote hai bases rete hai aur wo kya karenge acid ka jo effect hai wo nullify karenge and then cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent tooth decay so this is the treatment on tooth decay you have to brush your teeth after eating Okay, uh, so just observe this diagram. In this diagram, you can see some digestive organs and their average pH level also I have given. So you must remember this. Uh, the pH level of esophagus is 6.5 to 7.5. The pH is about 1.5 in stomach. The pH in small intestine is 6.5 to 7.5 and the pH level of large intestine is 5.5 to 6.5 okay uh, so what are the importance of pH in our digestive system digestive system mein pH ka importance kya hai uska significance kya hai to chaliye hum iske bare mein padhenge 
it is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid okay uh, so our stomach produces hydrochloric acid and we have already studied about hydrochloric acid is स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिसका पी एच लेवल एकदम लो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं सो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज प्रोड्यूस बाय अवर स्टमक इन अवर बॉडी ओके तो ये जो हार्मफुल एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारी बॉडी में डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है इफ यू रीड सेकेंड पॉइंट यूल अंडरस्टैंड वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके तो चलिए हम सेकेंड पॉइंट रीड करते हैं It helps in the digestion of food without harming the stomach. Okay, so this hydrochloric acid helpful is useful is in digestion of food. Okay, whatever we eat, it need to be digested. And this jo digestion hota hai easily. It will takes place with the help of hydrochloric acid without harming the stomach. Okay, so when you eat food, it is necessary for digestion. And this digestion is done through hydrochloric acid. And at that time, this hydrochloric acid does not reach your stomach. Okay, remember. But sometimes we get indigestion. Okay, indigestion is done during indigestion. But why is indigestion done? We often eat junk food or Sometimes due to workload, हम बहुत टाइम से खाना ही नहीं खाते तो हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है तो एम्प्टी स्टमक में एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है एंड समटाइम वी इट जंक फूड तो जंक फूड के अंदर भी ज्यादा एसिड्स रहते हैं और वो एसिड और जो स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है वो एसिड ये एसिड का लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस वट विल हैपन इन अवर बॉडी ओके तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वट हैपन When acidity, when acidic level will increase in our body. Nowadays, many people are suffering due to acidity. Okay, ah, uh, so yaha par uske symptoms kya hai jab acidity badhti hai. When the stomach produces too much acids, this causes pain and irritation. Okay, so stomach me pain hone lagta hai ya fir irritation hone lagta hai. These are the symptoms of acidity. Or acidity kyun hoti hai? Just now I told you. इनडाइजेशन क्यों होता है वेन यू ईट लॉट्स ऑफ जंक फूड या फिर आपने कुछ खाया नहीं बहुत टाइम से तो भी आपकी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है ओके सो इन दिस टू सिचुएशन योर बॉडी प्रोड्यूस मच एसिड एंड दैट वुड बी हार्मफुल टू यूर बॉडी तो ये कुछ सिम्टम्स है एसिडिटी बढ़ने के तो अभी इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी रहना चाहिए येस ऑफकोर्स ओके तो उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट है टू To get rid of this pain, people use bases called antacids. Okay, uh, in the beginning of this chapter, we have studied some properties of acids and bases. Okay, so acids and bases nullify each other's effect. Okay, जब acid increase होने लगता है, तो bases उसका effect nullify करता है. जब bases increase होने लगता है, तो acid उसका effect nullify करता है. So यहाँ पर हमारी बॉडी में क्या इंक्रीज हो रहा है एसिड इंक्रीज हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट है बेसिस नलीफाई कर सकता है बेसिस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है सो एट द टाइम ऑफ एसिडिटी यू शुड हैव बेसिस ओके तो बेसिस में हमारे घर में सबके घर में सोडा अवेलेबल रहता है सो यू कैन टेक इट ओके तो सोडा से क्या हो जाएगा आपकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज होगी एंड यू विल गेट रिलीफ ओके एज वेल एज सम एंटासिड्स ऑल्सो अवेलेबल इन मेडिकल विच इज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर ओके तो डॉक्टर की सजेशन से आप ये कुछ एंटासिड्स भी ले सकते हैं ड्यू टू दिस एंटासिड्स अब एसिडिटी गेट डिक्रीज ओके तो इसमें मोस्ट ऑफ एंटासिड्स में बेसिक इंग्रेडिएंट्स रहते हैं बेसिस रहते हैं ये तो उससे आपका एसिडिटी नलीफाई होगा या फिर न्यूट्रलाइज होगा सो मोस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस आर Magnesium hydroxide, that is milk of magnesium, a mild base is often used for this purpose. Okay, so acidity के purpose के ऊपर milk of magnesium is also a best example. Some antacids are there, eno, soda, and milk of magnesium. These are bases. Okay, और इसमें acid का effect nullify करने की capacity होती है. So you should have this. So I hope you understood importance of pH in our digestive system okay if there will be any doubt you can ask me in comment box okay uh, so next topic i will cover in next video uh, till then bye bye if you like my video please do like share and subscribe as well as don't forget to press bell icon 
to get further notification on upcoming videos thank you